என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ண விரும்புகிறார் இந்த நாளில் அந்த ஆசீர்வாதம் உங்கள் மீது இறங்குகிறது ஆண்டவர் உங்கள் மீது அன்பு வைத்து உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை பெருக பண்ணுகிற தேவன் என்று வேதம் கூறுகிறது உபாகமம் ஏழு பதிமூன்றிலே அதை வாசிக்கிறோம் இந்த நாளிலும் உங்களுக்கு என்று ஆண்டவர் கொடுக்கும் வாக்கு தத்துவம் கத்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனுடைய அவர் வேதனையை கூட்டார் வேதனை இல்லாத ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் எப்படி சர்க்கரை இல்லாத கோக் என்று இருக்கிறதோ சுகர் ஃப்ரீ கோக் சுகர் ஃப்ரீ சாக்லேட் என்று இருக்கிறதோ அதே போல வேதனை இல்லாத ஐஸ்வர்யம் எப்பொழுது வருமாம் கத்தருடைய ஆசீர்வாதமே வரும் பொழுது ஆம் பிரியமானவர்களே வேதத்திலே நாம் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்ட சிலருடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் தம் ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றே விரும்புகிறார் வேதத்திலே நீங்கள் எண்ணாகமும் ஆறு இருபத்தி நான்கில் இருந்து இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் வாசிக்கும் பொழுது எல்லாமல இறைவன் மோசையிடம் சொல்லுகிறார் நான் இஸ்ரேல் ஜனங்களை கட்டுகளிலிருந்து உபாதைகளிலிருந்து கூக்குரலில் இருந்து அடிக்கப்படும் இடங்களில் இருந்து அவர்களை பாலும் தேனும் போடும் தேசத்திற்கு அழைத்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறேன் அவர்களை நான் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறேன் ஆகவே பிரதான ஆசாரியன் ஆகிய ஆரோனை இந்த வார்த்தைகளினால் என் ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக சொல்லு அவன் சொல்லும் பொழுது அந்த ஆசீர்வாதத்தை அப்படியே அவர்கள் மீது நான் வைப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆரோன் சொல்லட்டும் கத்திர உனை ஆசீர்வதித்த அந்த ஆசீர்வாதத்தை உன் மீது தங்கி இருக்கும்படியாக காப்பாரா ஆசீர்வாதத்தை காப்பாரா உனை ஆசீர்வாதத்தினாலே காப்பாரா இதுதான் என் பிள்ளைங்களுக்கு நான் கொடுக்கும் ஆசீர்வாதம் என்று சொல்கிறார் அதோடு கூட அவருடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன்மேல் கிருபியா இருக்க கடவுள் அவர் தமது முகத்தை உன் மீது பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கணவர் எவ்வளோ பெரிய கிருபை இந்த கிருபையை கத்தர் உங்கள் மீதும் வைக்க விரும்புகிறார் என் பிள்ளைங்க ஆசீர்வாதம் பெற வேண்டும் அதான் ஆண்டோருடைய இறுதிய மாதம் ஆண்டோருடைய ஆசீர்வாதம் யாருக்கு இந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார் முதலாவதாக ஆப்ரஹாமுக்கு கொடுத்தார் அல்லவா ஏசாய ஐம்பத்தி ஒன்று இரண்டு கூறுகிறது ஆப்ரஹாம் தனி மனிதனாக இருந்த பொழுது அவனை அழைத்து அவனை ஆசீர்வதித்து அவனை பெருக பண்ணினார் ஆப்ரஹாமை ஆண்டவர் அழைத்தார் அழைத்த பொழுது அவன் அப்பாவை பார்க்கல அம்மாவை பார்க்கல சகோதரனை பார்க்கல சகோதரியை பார்க்கல நண்பர்களை பார்க்கல உலக எண்ணங்களை பார்க்கவில்லை உலக ஐஸ்வர்யத்தை பார்க்கவில்லை எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு அவனும் அவன் மனைவி சாராளும் ஆண்டவரை பின்பற்றி வந்தார்கள் நீர் எங்கே எங்களை போக சொல்கிறீரோ போகிறோம் எங்களுடைய ஐஸ்வர்யத்தை உலக ஆடம்பரத்தை உலக கனத்தை எல்லாம் விட்டு விட்டு நாங்கள் வருகிறோம் எங்களுடைய உலக ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாம் விட்டு விட்டு வருகிறோம் உண்மை பின்பற்ற வருகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு ஆண்டவர் எங்க போ சொல்றாரோ திரிந்தான் அலைந்து திரிந்தான் அப்படி போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவன் தகப்பனார் காணான் வரைக்கும் வந்து அப்படியே நின்றார் ஆனால் அதன் பிறகு அவனும் அவன் மனைவியும் ஒருவராயிருக்கு ஆண்டவரால் அழைக்கப்பட்டு வந்தார்கள் ஆதியாகமும் பன்னிரண்டு ரெண்டிலே ஆண்டவர் அவர்களை பார்த்து சொன்னார் நான் உனை ஆசீர்வதித்து உன்னை ஆசீர்வாதமாக வைக்கிறேன் அதே போல இரண்டாவதாக உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் உன்னை சபிக்கிறவர்கள் சபிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்று சொன்னார் உன்னை ஆசீர்வாதத்தினால் ஆசீர்வதிக்கிறேன் உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுகிறேன் ஆதியாகமும் பதினேழு இரண்டிலே அப்படிதான் ஆண்டவர் அவர்களை பெருகவே பெருக பண்ணினார் அந்த கிருபையை அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து அவரை நம்பி எல்லாவற்றையும் விட்டு உலகத்தை விட்டு அவரை நம்பி வருகிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் அந்த கிருபையை தருகிறார் அந்த ஆசீர்வாதத்தை தருகிறார் அந்த பெருக்கத்தை கொடுக்கிறார் வேதனை இல்லாத ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார் அவன் பாருங்கள் எல்லா ஜனத்தின் மத்தியிலும் ஜாதிகள் மத்தியிலும் பாஷைக்காரர் மத்தியிலும் மிக பெரிய இளவரசன் போல இருந்தார் அவன் ஏத்தின் புத்திரர் சொல்கிறார்கள் நீர் எங்கள் மத்தியில் மகா பிரபுவாக இருக்கிறீர் 
இங்கிலீஷ்ல இருக்கு யூர் அ மைட்டி பிரின்ஸ் அமங்ஸ்டர்ஸ் மைட்டி பிரின்ஸ் ஊர் பேர் தெரியாத மக்கள் அவனை வாழ்த்துகிறார்கள் அவ்வளவு பெரிய ஐஸ்வர்யவானாக ஆண்டோர் மாற்றினார் எப்படி வந்தது யாருக்கும் தெரியாது கத்தர் அவன் நடக்க 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 ஆசிர்வாதத்தை கூட பெருக பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார் இன்னைக்கு பாருங்க சைக்கிளை ஓட்டும் பொழுது அதுல இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை எடுத்து பவர் பண்ணுகிறார்கள் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நடக்கும் பொழுதே எலக்ட்ரிசிட்டி உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி மாற்றிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் எதை செஞ்சாலும் எலக்ட்ரிசிட்டி உருவாகிறது அது போல நம்ம ஆண்டவர்களுடைய சித்தத்தின்படி எங்கு நடந்தாலும் என்ன செய்தாலும் அதில் ஐஸ்வர்யம் வந்துக்கிட்டே இருக்குதான் செழிப்பு வந்துக்கிட்டே இருக்குதான் பெருக்கம் வந்துக்கிட்டே இருக்குதான் ஆபரஹாம் கதை செய்தார் அந்த ஆபரஹாம் ஒரு மனிதனாக இருந்த ஆபரஹாமை எடுத்து இன்று இஸ்ரேல் தேசத்தையே உருவாக்கி விட்டார் ஒரு மனிதனிடம் இருந்து ஒரு மனுஷனிடம் இருந்து ஒரு தேசமே உருவாகிவிட்டது இன்று இஸ்ரேல் தேசம் செழிப்பான தேசமாக இருக்கிறது யூதர்கள் தான் நேஸ்டாக் அமெரிக்கன் எக்கானமியில் மிகப்பெரிய ஷேர்ஸ் வைத்திருக்கிறார்கள் மீடியாவில் வச்சுருக்கிறாங்க சோஷியல் மீடியாவில் வச்சுருக்கிறாங்க நான் நிறைய கம்பெனிஸில் வச்சுருக்கிறாங்க உலகத்தின் எக்கானமியே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கத்தர் அப்படி ஒரு ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றின ஒரு மனிதனிடம் இருந்து இவ்வளோ பெரிய ஐஸ்வர்யத்தை உருவாக்கி அவனை உலகிற்கே தகப்பனாக மாற்றியிருக்கிறார் அதோடு கூட விசுவாசத்திற்கே தகப்பனாக மாற்றியிருக்கிறார் ஆண்டோரை நம்புகிறவர்களில் அவன்தான் எல்லாருக்கும் தகப்பனாக மாறும்படியாக செய்திருக்கிறார் உங்களையும் அப்படி ஆண்டோர் என்று அழைக்கிறார் அழைக்கிறார் உன் வாழ்வை என் சித்தத்திற்கு ஒப்புக்கொடு என் நண்பர் என்ன சொல்லுவாரோ என் சிநேகிதி என்ன சொல்லுவாளோ எனக்கு உறவு போயிருமோ நான் இயேசுவை பின்பற்றினா இதெல்லாம் போயிருமோ அந்தஸ்து போயிருமோ என்று நீங்கள் நினைக்காதிருங்கள் நினைக்காதிருங்கள் இருப்பதை எல்லாம் தள்ளிவிட்டு எனக்கு இயேசு போதும் இயேசு போதும் இயேசு போதும் அவரை பின்பற்ற போகிறேன் பரிசுத்தமாய் வாழப்போகிறேன் ஜபம் பண்ணி வாழப்போகிறேன் அவரை நம்பி வாழப்போகிறேன் அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவர் என்ன செய்ய சொல்கிறாரோ அதை அப்படியே செய்வேன் என்று ஒப்புக்கொடுங்கள் ஒப்புக்கொடுங்கள் முழுமையாக ஒப்புக்கொடுங்கள் கத்தர் உங்களை மகா பிரபுவாக உயர்த்துவார் ஸ்டேச்சர் இன் த வேர்ல்ட் விசுவாசத்திலும் மகா பெரிய பிரபுவாக மகா பெரிய பாக்கியவதியாக உங்களை மாற்றப் போகிறார் ஆண்டவர்களோடு வந்து பேசுவார் வரும் காரியங்களை எல்லாம் அவனுக்கு அறிவித்தார் கடைசியில் தேசத்தின் அளவிலே உங்களை உயர்ந்த ஸ்தானத்திற்கு ஏறி வர பண்ணுவார் உங்கள் பிள்ளைகளை ஏறி வர பண்ணுவார் முதலாவது உங்களை ஏறி வர பண்ணுவார் எனக்கு ஆண்டோருடைய இறக்கத்தினால் என்னுடைய பதினெட்டாவது வயதிலே நான் என் வாழ்க்கையை ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் பாவ பழக்கங்களை விட்டுவிட்டு பாவ எண்ணங்களை விட்டுவிட்டு உலக ஆசைகளை விட்டுவிட்டு இன்னும் என் சிநேகிதரை எல்லாம் விட்டுவிட்டு இயேசுவை பின்பற்ற ஆரம்பித்தேன் அவர் சொன்னார் இனி நானே உன் சிநேகிதராக இருப்பேன் பரிசுத்த ஆவியான் அவர் சொன்னார் ஐ வில் பி யர் ஓன்லி ஃப்ரெண்ட் அவரோடு பேசிக்கொண்டே ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்வேன் வேதத்தை படிக்கும் பொழுது மட்டுமல்ல பாடம் படிக்கும் பொழுதும் சைக்கிளில் போகும்போதும் என்னும் ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போதும் ஒவ்வொரு காரியத்தை செய்யும் பொழுதும் பர்சுத்த ஆவியனோடு பேசிக்கொண்டே இருப்பேன் அவரும் என்னை அவருடைய ஆவியினால் நிரப்பி என்னோடு பேசுவார் இதை செய் இதை செய் இதை செய் என்று அப்படிதான் இயேசு அழைக்கிறார் ஊழியத்தை ஒவ்வொரு காரியத்தை செய்து கட்டி எழுப்பும்படி ஆண்டவர் என் தந்தையோடு சேர்ந்து சேவை செய்யும்படி அருள் புரிந்தார் உயர்ந்த ஸ்தானங்களுக்கு ஏறி வர பண்ணினார் அதோடு கூட படிப்பையும் ஆசீர்வத்தார் என் பக்கத்தில் ஒரு சேர் போட்டு அண்டுவரே எனக்கு சொல்லித்தாரும் என்று சொல்லி படிக்க ஆரம்பித்தேன் டிகிரியிலே கான்வகேஷன்லே ஒரு கோல்டு மெடல் கொடுத்தார்கள் இன்னும் எம்பிஏ முடிக்கும்படி செய்தார் அதை தொடர்ந்து பிஹெச்டியை இருபத்தாறு வயதிலே அட்வர்டைசிங் மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸில் பெரும்படி ஆண்டவர் கிருபை செய்தார் உடனே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலர் என்னை அழைத்து எங்கும் எம்பிஏ பிஹெச்டியே இல்லை யாரிடமும் இல்லை நீ தான் முதல் எம்பிஏ பிஹெச்டி பெற்றிருக்கிறாய் நீ வந்து ப்ரொஃபஸராக சேர்ந்து கொள் ஸ்ட்ரைட் அவே ஐம் கிவிங் ஏ ப்ரொஃபஸர்ஷிப் என்று சொன்னார் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் அப்பொழுது மிகவும் அருமையான ஆஃபராக இருந்தது ஆனால் 
நான் சொன்னேன் அப்பா அன்றோர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் அழைப்பில் நீங்கள் தனிமையாக பாடுபடுகிறீர்கள் நான் இவைகளையெல்லாம் விட்டு ஆண்டோருடைய சித்தத்தின்படி எனக்கு அவர் கொடுத்த அழைப்பின்படி உங்களோடு நான் சேவை செய்து ஜனங்களுக்காக ஜபம் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்பொழுதுதான் காருண்யா திட்டம் கொடுக்கப்பட்டது காருண்யாவை உங்களோடு சேர்ந்து கட்டி எழுப்ப என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொன்னேன் ஆண்டவர் அதை ஆசீர்வத்தார் அது அவருடைய தீர்மானம் அவருடைய அழைப்பு என்று காருண்யா உலக ரீதியிலே வேர்ல்டு ரேங்கிங் பெற்று திகழ்கிறது நேஷனல் ரேங்கிங்கில் ஏ பிளஸ் பிளஸ் பெற்று உயர்ந்திருக்கிறது அதே காருண்யாவில் சான்சலராக இன்று ஆயிரக்கணக்கான மாணவ மாணவிகளுக்கு டிகிரி கொடுக்கும்படியாக ஆண்டோர் உயர்த்தி இருக்கிறார் அதோடு கூட ஆறு வருடங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் பிரதம மந்திரி கல்வி அமைச்சர் என்னும் ஃபினான்ஸ் அமைச்சர் என்னும் வைஸ் சேர்மன் ஆஃப் பிளானிங் கமிஷன் இவர்களோடு எல்லாம் உட்கார்ந்து ஸ்கூல் கல்விக்கான உயர்ந்த குழுவில் நானும் ஒரு அங்கத்தினராக செயல்படும்படி அரசாங்கத்திலே ஆண்டவர் என்னை உயர்த்தி வைத்தார் இந்திய தேசத்திலே நாம் பெரியமானவர்களே கர்த்துடைய சித்தத்தை செய்யும்படி எனக்கென்று அவர் தீர்மானம் பண்ணினவைகளை செய்யும்படி என்னை அவர் பர்சுத்தம் பண்ணும்படி முதலாவது ஒப்பு கொடுத்தேன் அதன் பிறகு அவர் தீர்மானம் நிறைவேற என்னை ஒப்பு கொடுத்தேன் கத்தர் என்னை உயர்த்தி இருக்கிறார் அதோடு கூட செய்யும் சிறு ஜபங்களை கேட்டு உண்மையில் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு ஆசிர்வாதம் இன்று கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு பாக்கியம் இவைகளை எல்லாம் உங்கள் மூலமாக மாண்டவர் செய்ய விரும்புகிறார் இதுதான் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் எப்பொழுது முழுமையாக அவருடைய சித்தத்திற்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய சித்தத்தை செய்ய முழுமையாக அவரை நம்பி அவரை பின்பற்றும் பொழுது கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உங்கள் மீது இறங்கும் ஐஸ்வர்யம் வரும் வேதனை இல்லாத ஆசீர்வாதம் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் உலக உயர்விலே ஆசீர்வாதம் கர்த்துடைய சித்தத்தை உலக ரீதியிலே தேசிய ரீதியிலே ஜனங்களுக்கு நிறைவேற்றி பாக்கியம் பெறும் கருமை இதை ஆண்டவர் உங்கள் மீது இன்று வைப்பாராக அதே போல இரண்டாவதாக ஆபிரஹாமின் குமாரன் ஈசாக் ஆதியாகமம் இருபத்தி ஆறு பன்னிரெண்டிலிருந்து பதினான்கு வரைக்கும் நாம் வாசிக்கிறோம் ஈசாக்கு விதை விதைத்தான் அந்த வருடத்திலே அந்த தேசத்திலே ஈசாக்கு விதை விதைத்தான் பஞ்சம் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொன்னபடி விதை விதைத்தான் பஞ்சம் இருக்கும் பொழுது விதை விதைத்தான் கத்தர் அவனை ஆசீர்வத்தார் நான் சொன்னபடி பஞ்சத்தின் மத்தியிலே நீ விதை விதைத்திருக்கிறாய் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன் என்று ஆசீர்வதித்தார் அவன் வர 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 விருத்தி அடைந்து மிகப்பெரிய ஐஸ்வர்யமானாக மாறினான் மிகப்பெரிய ஐஸ்வர்யமான அந்த தேசத்தின் ராஜா அவன் மீது பொறாமை கொண்டான் அவனை அழிக்கும்படியாக அவனுடைய மக்களை அனுப்பினான் அவனுடைய கிணறுகளை எல்லாம் மூடினான் அவனுடைய ஆடு மேய்க்கிறவர்கள் எல்லாம் போய் சண்டை போட்டான் ஆனாலும் ஈசாக்கை ஆண்டவர் ஆசீர்வத்தார் ஆண்டவர் ஆசீர்வத்தார் எவ்வளவு சண்டை போட்டாங்களோ எவ்வளவு கிணற மூடினாங்களோ அவ்வளவு தூரம் ஆசீர்வாதம் அதனால் அவன் இன்னும் வர வர விருத்தி அடைந்து கொண்டிருந்தான் இன்னும் ஐஸ்வர்யவனாக உயர்ந்தான் ராஜா வந்து விழுந்தான் ஐயா மோட சண்டை போட முடியவில்லை கத்தர் உமை ஆசிர்வத்து கொண்டிருக்கிறார் தெய்வம் உமை ஆசிர்வத்து கொண்டிருக்கிறார் நீர் என்னை ராஜாவாகி என்னை அழித்து விட மாட்டீர் என்று ஒப்பந்தம் பண்ணும் என்று சொன்னான் கத்தர் அப்படி அவனை உயர்த்தினார் எதனால் அவன் விதை விதைத்தான் விதை விதைத்தான் இன்றும் கூட நீங்கள் உங்கள் காணிக்கையை விதைக்கும் பொழுது கத்தருக்கென்று கொடுக்கும் பொழுது கத்துடைய ராஜ்யத்திலே ஜபத்திலே உங்களை விதைக்கும் பொழுது உங்கள் நேரத்தை கத்திருக்கின்று கொடுக்கும் பொழுது நேரத்தை கொடுப்பது மட்டுமல்ல உங்கள் காணிக்கையும் கொடுக்கும் பொழுது கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து நூறு மடங்கு விளைச்சலை கொடுப்பது உறுதி அதோடு கூட வேதனை இல்லாத ஆசீர்வாதத்தை உங்கள் குடும்பத்திலே கொடுப்பது உறுதி நாம் பெரியமானவர்களே அதுதான் ரகசியம் பாக்கியம் வேதத்திலே மல்கியா மூன்று பத்து கூறுகிறது உங்கள் தசம பாகங்களை கொண்டு வாருங்கள் உங்கள் காணிக்கைகளையும் கொண்டு வாருங்கள் தசம பாகம் என்பது உங்கள் வருமானம் மாத வருமானத்தில் பத்தில் ஒரு பங்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வரும் என்றால் ஆயிரம் ரூபாய் ஆண்டவருக்கு உரியது அதை ஆண்டவருடைய ஊழியத்திற்கென்று மற்றவள் கண்ணீர் துடைக்கப்படும்படி நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் காணிக்கையாக கொடுக்க வேண்டும் அதான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் வேதம் சொல்கிறது ஏழை மக்களுக்கு என்னும் கண்ணீரில் இருக்கும் மக்களுக்கு நாம் 
ஜபம் பண்ணுகிறோம் அவர்களுக்கு வேண்டிய தேவைகளை சந்திக்கிறோம் இந்த சேவைக்கு கொடுக்கும் பொழுது கத்திற்கே அதை கொடுக்கிறோம் அந்த ஜனங்களுடைய கண்ணீர்லாம் மாறுகிறது அவர்கள் இயேசுவின் அன்பை அறிந்து கொள்கிறார்கள் அவள் வாழ்க்கை மாறுகிறது குடியை விடுகிறார்கள் இருளிலிருந்து விடுதலையாகிறார்கள் பிசாசின் பிடியிலிருந்து விடுதலையாகிறார்கள் அவள் குடும்பம் செழிக்கிறது ஆசீர்வாதம் வருகிறது அந்த ஆசீர்வாதத்தை எல்லாம் எடுத்து உங்கள் மீது ஆண்டர் வைக்கிறார் அதான் வேதனை இல்லாத ஆசீர்வாதமாக திரும்பி வருது அதான் வேதனை இல்லாத ஆசீர்வாதம் உங்கள் குடும்பத்தில் சமாதானம் வருகிறது பண தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்படுகிறது கரெக்டாக பில் பே பண்ண முடியுது மீதி பன்னிரண்டு கூடை நிறையவும் இருக்குது எப்படி இது வந்ததுன்னு சொல்லுவீங்க அதான் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் எப்படி இந்த காசு பேங்க்ல இருக்கு எப்படி இந்த வீடு வந்தது எப்படி ரெண்டாவது வீடு வந்தது எப்படி என் பிள்ளைக்கு திருமணமானது தெரியலையே கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் இதை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தரப்போகிறார் நீங்கள் விதைக்கும் பொழுது மாதம் மாதம் விதைக்கும் பொழுது பத்தில் ஒரு பங்கை கொடுக்கும் பொழுது கர்த்தர் இதை செய்கிறார் இந்த நாளிலும் அந்த கருவை கர்த்தர் உங்கள் மீது வைப்பாராக வைப்பாராக ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் என்பவர் உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்பிள் கம்பெனியை உருவாக்கினவர் ஆனால் ஐம்பத்தி ஆறாவது வயதிலே பெரிய பில்லினராக கோடீஸ்வரராக பணம் இருந்தும் அவர் பேங்கிரியாட்டிக் கேன்சரில் இறந்து போனார் அவர் இறக்கும் முன்பதாக அவர் சொன்ன காரியம் நான் என்னுடைய செயல்பாடுகளின் வெற்றிக்கு பிஸ்னஸ் வேர்ல்டில் நான் உயர்ந்த ஸ்தானத்திற்கு வந்துவிட்டேன் எல்லாரும் என்னை வெற்றியின் சின்னமாக பார்க்கிறார்கள் ஆனால் என்னுடைய வேலையை தவிர எனக்கு ஒரு சந்தோஷமும் வாழ்க்கையில் இல்லை எல்லாருடைய கண்களுக்கு முன்பதாகவும் நான் வெற்றியின் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்தாலும் என்னுடைய ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் நான் இப்பொழுது மறிக்கும் தருவாயில் என்னுடைய சுகவீனத்தின் கட்டிலே படுத்து கிடக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது எனக்கு இருக்கும் புகழ் எனக்கு இருக்கும் ரெக்கக்னிஷன் எனக்கு இருக்கும் ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் வீண் அவைகளை குறித்து நான் மிகவும் பெருமை பாராட்டி கொண்டிருந்தேன் அது அனைத்தும் வீண் அவைகள் எல்லாம் இப்பொழுது மறைகிறது ஏனென்றால் நான் சாக போகிறேன் நான் சாக போகிறேன் நான் சாக போகிறேன் இதுதான் உலக ஐஸ்வர்யத்தின் பலன் பணம் 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 புகழ் 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 என்று சிலர் இந்த உலகத்திலே வாழ்கிறார்கள் ஆனால் நான் கத்திற்கு கொடுக்கட்டும் பத்தில் ஒரு பாகம் கத்திற்கு கொடுக்கட்டும் அதை ஆண்டவர் எடுத்து லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய கண்ணீரை துடைக்கட்டும் லட்சக்கணக்கானோருக்கு சுகத்தை கொடுக்கட்டும் லட்சக்கணக்கானோரை பிசாசின் பிடியிலிருந்து விடுதலையாக்கட்டும் அந்த ஆசீர்வாதம் எல்லாம் எனக்கு திரும்பி பரம்பரை பரம்பரையாக வருமே அதுதான் எனக்கு சொத்து என்று சொல்கிற உங்களை ஆண்டவர் அப்படி ஆசீர்வதிப்பார் வேதனை இல்லாத ஆசீர்வாதம் சமாதானத்தோடு அனைத்தையும் அனுபவிக்கத்தக்கதான ஆசீர்வாதம் பெருக்கத்தின் ஆசீர்வாதம் உலக பிரகாரமான செழிப்பு ஐஸ்வர்யம் வரத்தக்கதான ஆசீர்வாதம் நிலைத்து நிற்கும் ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வரும் மரணம் வரும் பொழுதும் ஆண்டவர் முன்பதாக நிற்கப் போகிறேன் எத்தனையோ லட்சம் மக்களுக்கு நான் பாக்கியத்தை கொண்டு வரும்படி கத்தர் என்னை உபயோகப்படுத்தினார் என்று தைரியமாக இயேசுவனிடம் போக உங்கள் இருதயம் திறக்கும் சந்தோஷமாய் சமாதானத்தோடு ஆண்டவர் முன்பதாகவும் உலகத்தின் முன்பதாகவும் வாழ்வோம் அந்த அருளை ஆண்டவர் நமக்கு தருவாராக கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனுடைய ஒரு வேதனையை கூட்டார் ஏசப்பா எங்களை உமது கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா என்னோடு ஜபம் செய்யும் ஒவ்வொரு ஒரு இருதயத்திலும் இப்பொழுது நீர் பேசி இருக்கிறீர் அப்பா அவர்களுக்கென்று நீர் குறித்து வைத்திருக்கும் ஆசிர்வாதத்தை வாழ்க்கை நெறியை என்னும் வாழ்க்கையின் திட்டங்களை நிறைவேற்ற தங்களை ஒப்பு கொடுக்க இப்பொழுது அருள் புரியும் சொல்லுங்கள் இயேசுப்பா என் வாழ்க்கை மது கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் பாவம் வேண்டாம் என் திட்டம் வேண்டாம் என் பெருமை வேண்டாம் உன் தீர்மானத்திற்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்னை வழி நடத்தும் என்று சொல்லுங்கள் இப்பொழுது கத்துடைய கரம் உங்கள் மீது இறங்குகிறது நீங்கள் நடக்க வேண்டிய வழியிலே உங்களை நடத்தப் போகிறார் உங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லுவார் ஏசப்பா இந்த அருளை உமது பிள்ளைகள் மீது வையும் ஏசப்பா வையும் அப்படியே மற்றொரு கண்ணீரை துடைக்கும் ஒளியத்திற்கு தங்கள் காணிக்கை ஒவ்வொரு மாதமும் பத்தில் ஒரு பங்கை கொடுக்கட்டும் ஏசப்பா கொடுக்கட்டும் அந்த அருளை தாரும் அந்த இருதயத்தை தாரும் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் 
ஆண்டவனை ஒவ்வொருவரும் கொடுக்கட்டும் அப்பா ஒவ்வொருவரும் பாக்கியம் பெறட்டும் ஆண்டவரே கொடுத்திருக்கும் கொடுக்கும் அந்த பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதி அவர்களுக்கு நூறு மடங்கு பலன் வரட்டும் அவர்களை செழிக்க செய் சம்பூர்ணமும் பெருக்கமும் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டளை எடுக்கிறேன் இந்த பாக்கியம் அவர் மீது இறங்கட்டும் இல்லாதவைகள் எல்லாம் இருக்கிறவைகளாக மாறட்டும் அது வெளிச்சம் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே பிரகாசிக்கட்டும் நன்மை உண்டாகட்டும் கர்த்துடைய கரம் அவர் மீது இப்பொழுது இறங்குவதற்காக நன்றி ஆத்துமாவுக்குள் இறங்குவதற்காக நன்றி அவர்களை வழி நடத்தும்படி லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படி அவர்களை ஆட்கொண்டு அவர்கள் மூலம் செயல்படுவதற்காக நன்றி இந்த மாதத்திலிருந்து செழிக்க செய்ய இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன்